இந்து மதத்தில் இங்கேருந்து உங்களால் இயங்க முடியல அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இயங்கலான்றதும் அந்த கோரிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வராரு ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கு அவர் சவாலாக இருக்கிறாரா தொன்மையான ஒரு பண்பாட்டு அரசியலை சீரழிப்பதற்காகவே ட்ரெயின்டு டாகாக ஒவ்வொரு ஊடகங்களாக ஊடுருவ வைக்கப்பட்ட இந்த பாண்டே இவர் சொல்ல வேண்டிய பதில் இது ஒரு அளப்பரிய அற்புதமான சக்தி இருந்ததுன்னா அதை நான் நேராகவே கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னியே இப்போ சொல்லுடா இந்த பதிலேன்னு சொல்லி உளவுத்துறையினரும் தூக்கி வச்சு ஒரு பிதுக்கு பிதுக்குனான்னு வச்சுக்கோங்க பாண்டே சொல்லிடுவோம் அதுக்கான பதில் ஏன் நித்யானந்தா வந்து அவருக்கு ரொம்ப அணுக்க தொண்டராக நெருங்கிய நண்பராக இருந்த எச் ராஜா கிட்ட ஏன் சொல்லிட்டு போக முடியாது அல்லது ஏன் எச் ராஜா உதவி செய்திருக்க கூடாது இவர் வாங்கிட்டதுனாலேயே அது தனி நாடாக அறிவிக்கப்படாது இது ஒரு வகையான மோசடி இங்கே எப்படி ஒரு ஆன்மீக மோசடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரோ அது போல இது வந்து உலக அளவில் இவர் செய்யக்கூடிய மோசடி ஒரு சூத்திர சாமியார் பார்ப்பன பெண்களை பாலியல் ரீதியாக இவன் பயன்படுத்தினான்றதும் அது உள்ளார்ந்த அர்த்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன பயங்கரவாதிகளால் ஒரு சூத்திர சாமியாருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படப்பட்டிருக்கு ஒரு தனியாக தனியாக ஒரு தீபம் வாங்கிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டார் வித்யானந்தா இந்த தாக்குதல் கூட இந்த அளவுக்குலாம் நடந்திருக்காது அவன் கொஞ்சம் புத்திசாலி கொஞ்சம் இன்டலக்சுவல் கிரிமினல் அவன் இந்துக்களுக்காகவே நித்யானந்தா தனி தேசம் ஒன்றை உருவாக்கி இருப்பதாக கைலாசா என்ற இணையதளத்தில் வந்திருக்கும் அறிவிப்பை பார்த்தீர்களா அதுல இன்னொன்னு அறிவிச்சிருக்கிறாருல இந்து மதத்துல இங்க இருந்து உங்களால இயங்க முடியல அப்படின்னா இங்க வந்து நீங்க வந்து இயங்கலான்றது அந்த கோரிக்கை இருக்கா இல்லையா அப்ப அவர் என்ன சொல்ல வராரு ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபிக்கு அவர் சவாலா இருக்கிறாரா முதல்ல வந்து அப்படி ஒரு தேசத்தை உருவாக்குவது அப்படின்றது சட்டவிரோதமானது இது ஒரு வகையில் இந்தியா மேலே தொடுக்கக்கூடிய யுத்தமும் கூட ஒரு நபர் இங்கே இருக்க வந்து ஒரு தேசத்தை உருவாக்குறது ஐநாவோட அங்கீகாரமோ இல்லை மற்ற நாடுகளோட அங்கீகாரமோ இல்லாமல் இது ஒரு நாடுன்னு அறிவிச்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய கிரிமினல் குற்றம் அதையும் மீறி நீங்கள் வந்து இந்துக்கள்லாம் வந்து இங்கே உங்களால் இயங்க முடியல இந்துத்துவ படி நீங்கள் நடக்க முடியல நீங்கள் என் இப்போ நாட்டுக்கு வந்துடுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்றது அப்படின்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியினரை வந்து கேள்விக்குள்ளாக்குறதும் கேலிக்குள்ளாக்குறதுமான ஒரு செயல் இது எனவே இது தொடர்பாக அவர்கள் பதில் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும் நித்யானந்தா வெளிநாட்டிற்கு தப்பி ஓடிவிட்டதாக சமூக ஆர்வலர் பியூஷ் மனோஸ் தொடர்ந்து ஒரு வருடமாக சொல்லி வந்த நிலையில் அப்போது அதை பலரும் மறுத்து ஆதாரம் கேட்டனர் இப்போது கிட்டத்தட்ட நித்யானந்தா தப்பி ஓடியது உறுதியாகி இருக்கிறது நம்ம மாரிதாஸ் அவர்களும் பிராண்ட் அம்பாசடராக இருக்கக்கூடிய அந்த பீகாரி பாண்டே ஆர்எஸ்எஸ்ன் கைக்கூலி இந்திய ஊடகங்களில் ஊடுருவி இங்கே இருக்கக்கூடிய தொன்மையான ஒரு பண்பாட்டு அரசியலை சீரழிப்பதற்காகவே ட்ரெயின்டு டாகாக ஒவ்வொரு ஊடகங்களாக ஊடுருவ வைக்கப்பட்ட இந்த பாண்டே இவர் சொல்ல வேண்டிய பதில் இது இவர் தான் நியாயமாக சொல்லணும் ஏண்டா உன் சீடம் ஒருத்தன் உன்னோட ஃபாலோயர் ஒருத்தன் நீ தான் யோக்கியமான சாமியாருன்னு இவருக்கு ஒரு ஒரு அளப்பரிய அற்புதமான சக்தி இருந்ததுன்னு அதை நான் நேராகவே கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னியே இப்போ சொல்லுடா இந்த பதிலேன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகளும் உளவுத்துறையினரும் தூக்கி வச்சு ஒரு பிதுக்கு பிதுக்குனான்னு வச்சுக்கோங்க பாண்டே சொல்லிடுவோம் அதுக்கான பதில் நித்யானந்தா வெளிநாடு தப்பியோட உதவியதே ஹைச் ராஜாதான் தொடர்ந்து பியூஷ் மனோஸ் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்து வருகிறாரே அது பற்றி இதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாதுங்க நான் சாதாரண ஒரு பாமரனுக்கும் வரக்கூடிய கேள்வி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்த ஒரு குற்றவாளி ஒரு பொருளாதார குற்றவாளி பலாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடிச்சுட்டு வெளிநாடு போகும்போது நான் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனேன் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் நித்யானந்தா வந்து அவருக்கு ரொம்ப அணுக்க தொண்டராக நெருங்கிய நண்பராக இருந்த எச் ராஜா கிட்ட ஏன் சொல்லிட்டு போக முடியாது அல்லது ஏன் எச் ராஜா உதவி செய்திருக்க கூடாது அப்படி ஒன்றும் முரண்பாடு எதுவும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருந்த மாதிரி தெரியலையே ரெண்டு பேரும் ஒன்று மண்ணாக தானே இருந்தாங்க அவருக்கான விளம்பரங்கள் எல்லாம் வெளியில் வந்து இவர்கள் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நிச்சயமாக இவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இவர்கள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய நபர்கள் தான் இவர்கள் வந்து மதத்தை காப்பாற்றுவதற்காக அல்ல இவர்கள் இந்து இந்துன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதோ இல்லை இந்துக்களுக்காக நான் போராடுவேன் என்று சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஏமாற்று வேலை இங்கே இருக்கக்கூடிய உழைக்கும் மக்களை சுரண்டி சொத்துக்களை திருடி இந்த சொத்துக்களை மையப்படுத்துவது ஒருமுகப்படுத்துவது இந்த சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அதிகாரத்தையும் சொத்துக்களையும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வேலையை இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றபடி இந்துக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது தன்னுடைய கைலாசா தேசத்திற்கு தனி நாடு அந்தஸ்து கேட்டு ஐநாவை அணுகியிருக்கிறாரே இவர்கள் ஒரு நாடை உருவ
எடுத்தோடனே ஒருத்தர் போய் இது மாதிரி தமிழ்நாட்டிலேயே எடுத்துக்கோங்க இந்திய அளவில் எடுத்துக்கோங்க மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் நடிகர்கள்லாம் தனக்கு தேவையான ஒரு தீவுகளை வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தீவுகள் தான் வாங்கியிருந்தாலும் அந்தந்த நாடுட்டோட சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது தான் இருக்குமே ஒடிய இவர் வாங்கிட்டதுனாலேயே அது தனி நாடாக அறிவிக்கப்படாது இது ஒரு வகையான மோசடி இங்கே எப்படி ஒரு ஆன்மீக மோசடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரோ அது போல் இது வந்து உலக அளவில் இவர் செய்யக்கூடிய மோசடி தன் உயிருக்கும் தன் சீடர்கள் உயிருக்கும் அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக நித்யானந்தா குற்றம் சாட்டுகிறாரே யாரால் அச்சுறுத்தல் இருக்குதுன்னு சொன்னாரா யாரால் இந்த அச்சுறுத்தல் இருக்குது இந்துத்துவவாதிகளால் அச்சுறுத்தல் இருக்குதா அல்லது ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது அந்த பிரச்சனை எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சூத்திர சாமியார் பார்ப்பன பெண்களை பாலியல் ரீதியாக இவன் பயன்படுத்தினான்றது அது உள்ளார்ந்த அர்த்தம் இன்றைக்கி ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அவர் மேலே அதனால தான் வழக்கும் பதியப்பட்டிருக்குது ஆசிரமத்தில் மேலாளராக இருந்த ஒரு பார்ப்பனோட பெண்கள் சொந்த பொண்ணு அங்கே மாட்டிக்கிச்சு அதனால் அவர் குற்றவாளியாக இன்றைக்கி அறிவிக்கப்படுது ஏற்கனவே நடந்த பரிகாரத்திற்காக தான் இவர் என்ன பண்ணார் தன்னோட விளம்பர தூதர்களாக ஒரு பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக யாரை நியமித்தாங்க பாண்டே போன்றவர்களை அந்த யாருங்க அவர் முல்லமரியா மாரிதாஸ் அவரை நியமித்த பிராண்ட் அம்பாஸ்டராக நியமித்தார் அர்ஜுன் சம்பத்தோட கை கோர்த்தார் எச்சி ராஜா போன்றவர்களோட கை கோர்த்தார் எதற்காக இந்த பார்ப்பனை எதிர்ப்பை வந்து நம்ம சமரசம் பண்ணிக்கணுன்றனால தான் இவங்களோட வந்து அந்த சூத்திர சாமியார் நித்யானந்தா சமரசம் பண்ணார் அதை மீறியும் அவர்களும் சமரசமாக போக தயாராக இருந்தாலும் அந்த அடிப்படைவாத மத அடிப்படைவாத அடிப்படையில் சமரசமாக போக இருந்தாலும் மறுபடியும் அவர் யாரை கையை வச்சுருக்கிறாரு மறுபடியும் ஒரு பார்ப்பன பெண்ணை தான் அவர் கையை வச்சுருக்கிறாரு அதனால தான் அவர் மேலே வழக்கு ஏற்படுது கடுமையான பிரிவுகளில் அவர் தேடப்பட்டு இருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்குது யாரால் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன பயங்கரவாதிகளால் ஒரு சூத்திர சாமியாருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படப்பட்டிருக்கு ஒரு தனி தனியாக ஒரு தீவு வாங்கிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டார் இப்படி தான் அந்த விஷயத்தை பார்க்க முடியும் இதுதான் அதில் நடந்தது பாலியல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நித்யானந்தாவின் பாஸ்போர்ட் கூட நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்பட்ட பின்பும் அவர் ஆறு டன் தங்கத்துடன் வெளிநாடு தப்பி இருக்கிறார் இரும்பு கரங்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அடக்கியும் ஒடுக்கியும் வைத்திருப்பதாக சொல்லும் மோடி அரசியல் எப்படி நடந்திருக்கிறதே நாங்கள் இந்த இரும்பு கரங்கம் கொண்டு அடக்குற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நீரவ் மோடியிலிருந்து விஜயமலையாலிருந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இந்த குற்றச்சாட்டு தனி விமானத்தெல்லாம் வச்சு அனுப்புனாங்க அப்படின்றதும் அவர் வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கிட்ட நான் சொல்லிட்டு தான் போனேன்னு சொன்ன வரலாறுலாம் நம்ம படித்தோம் எல்லா பத்திரிகையிலையும் சிரிப்பாக சிரிஞ்சுது அதனால் ஆறு டங்கு டன்னு தங்கத்தை கொண்டு போகிறவனுக்கு ஒரு டன்னு தங்கத்தை கொடுத்துட்டு வெளியில் போகிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதெல்லாம் இயல்பாக நடக்கக்கூடியது தான் இங்கேருந்து ஆறு டன் தங்கம் எடுத்துகிட்டு போனதுன்னு இவங்களே சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் இம்மூட்டை கணக்கில் டாலர்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு தேசத்தோட பொருளாதார அளவீடு என்பது எவ்வளவு தங்கத்தை இருப்பு வச்சுருக்குறாங்கன்ற பொறுத்து தான் ஆறு டன் போகிறதுன்றதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது அவன் நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் கொண்டு வரதையே பெரிய அளவில் வளைச்சி பிடிச்சி பத்திரிகையெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படியே டிஸ்பிளேலாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு கிலோ தங்கம் கடத்தப்பட்டது நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதனால் இந்திய அரசுக்கு தெரியாமல் நித்யானந்தா ஆறு டன் தங்கத்தோடலாம் வெளியில் போயிருக்க முடியாது அப்படி போயிருந்தாருன்னா ஆறு டன்னு கொண்டு போகிறவனுக்கு ஒரு டன்னு கொடுத்துட்டு போகிறதுன்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இயல்பாகவே எந்த ஒரு குற்றவாளியும் ஒரு தேசத்திலிருந்து விமானம் ஏறி போகணும்னா பல்வேறு நிபந்தனைகள் பல்வேறு சோதனைகளுக்கு உட்பட்டு தான் நீங்கள் போக முடியும் அப்படி இலகுவாலாம் போயிட முடியாது அப்போ அரசோட துணையோடு தான் இவர் போயிருக்கிறாரு அப்போ இது அரசு உடனடியாக இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவையும் இருக்குது நித்யானந்தா பற்றி முடிஞ்சால் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கணும் அரசு தன்னுடைய கைலாச தேசம் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு நித்யானந்தா சொல்கிறாரே முதல்ல ஒரு தேசம் என்பதும் அந்த தேசத்திற்கான சட்டத்திட்டம் என்பதும் அதற்கான கொடி என்பதையும் பற்றி எஸ் எம் முஸ்ரீஃப் அப்படின்றவர் மகாராஷ்டிராவோட முன்னாள் ஐஜி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ்கள் இவர்களுக்கு தனியாக ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இவர்களுக்கு தனியாக ஒரு தேசிய கொடி இருக்கிறது இவர்கள் இஸ்ரேலில் தனக்கான அலுவலக தலைமை அலுவலகத்தை அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க பூனாவிலலாம் கிடையாது இவங்க வந்து இஸ்ரேலில் தான் தனக்கான அலுவலகத்தை வச்சுருக்கிறாங்க இவர்கள் இந்தியாவின் மேல் ஒரு யுத்தத்தை தொடங்குவதற்கு காத்திருக்கிறார்கள் எழுதினார் இது எல்லா மொழிகளிலையும் வந்த பிரபலமான ஒரு புத்தகமும் கூட அதோட ஃபாலோ வேறு தானே இவங்களாம் யார் இந்த இந்துத்துவ அடிப்படைவாதிகள் இவர்கள்லாம் யார் இவங்க ஆன்மீ
எனவே அறிவியல் வெளிச்சத்துக்கு முன்னாடி இந்த சாமியார்களோ சாமிகளோ எதிர்காலத்தில் நிற்க முடியாது இன்றைக்கி அவரவர்களுக்கு ஒரு கடையை திறந்தமா சொத்தை சுருட்டினமா அரசு தயவில் வெளிநாட்டில் போய் உட்கார்ந்தமா அப்படின் தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய இவர்கள் சொல்வது போல் ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசிரமம் இருக்குது ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்குன்னு சில நியமனங்கள் இருக்கும் இங்கே வந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் படுக்கணும் இங்கே தான் செருப்பை கழட்டி விடணும் அப்படின்றது அது இருக்கும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும் அது போல் இவர் வச்சுருக்கக்கூடிய தீவுகளில் சில ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை வைத்திருக்கலாமே ஒழிய தனியான ஒரு அரசியல் சட்டத்தை இவர்கள் எழுத முடியாது அப்படி எழுதுனா வந்து அது விரோத சட்ட விரோதமானது சர்வதேச சட்டத்திற்கு அது விரோதமானது நித்யானந்தா ஞான அஞ்சனம் என்ற மையை வைத்துதான் பலரையும் வசியம் செய்து வருவதாக ஒரு செய்தி அடிபடுகிறது இந்த மை இதெல்லாம் வந்து ஏமாத்து வேலை முதல்ல இயல்பாகவே இதெல்லாம் எங்கே வேலை செய்யணும்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல சருகு பத்தி காஞ்சி இருந்ததுன்னா அங்கே தீ இயல்பாக பத்திக்கக்கூடியது தான் அது இதுக்குனா பெரிய ஆராய்ச்சிலாம் தேவையில்லை மனிதர்கள் ஒரு மாற்று பண்பாடையோ இல்லை ஒரு மாற்று வாழ்வியலையோ தேடி அலையும் போது அதை பூர்த்தி செய்ய சக்தியற்ற மலட மலடு தட்டி போன கட்சிகள் தான் இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் இங்கேருந்து பாத யாத்திரையாக ஒரு லட்சம் பேர் போகிறான் இருபது லட்சம் பேர் சபரிமலைக்கு போகிறான்னா என்ன அர்த்தம் அவன் இங்கே மனிதர்களையோ இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகளையோ நம்ப தயாராக இல்லை அதுதானே அது தானே குறிக்குது அது அப்போ நித்யானந்தா போன்றவர்கள் இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் ஒழிய இதில் மையோ மந்திரமோ மாயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஹிப்னாட்டிசம் என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது இஎஸ்பி என்பதும் டெலிபதி என்பதும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஏழு வயசில் இருந்து மூணு வயசில் இருந்து என்ன மாதிரி இருந்தீங்க என்ன மாதிரி நடவடிக்கை முதல் கொண்டு இன்றைக்கி ஹிப்னாட்டிஸில் வெளியில் கொண்டு வர முடியும் ஒரு தொலைதூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்கள் அவளோட அசைவுகளை இங்கிருந்து இந்த டெலிபதி மூலியமாக நம்ம அந்த அவதானிக்க முடியும் அப்போ இது எல்லாமே வந்து அறிவியல் பூர்வமானது தானே ஒழிய மை மந்திரம் மாயன்றதெல்லாம் ஒரு ஏமாத்து வேலை இந்த மனிதர்களோட இயல்பான பலகீனங்களை இவர்கள் பணமாக மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் இவர்களுக்கு ஒரு சீடர் வேணும் கேள்வி கேட்காத சீடர் வேணும் அப்போ என்ன தேவைப்படுது அங்கே ஒரு புனித பிம்பம் கட்டமைக்கப்படுகிறது அந்த புனித பிம்பத்திற்காக இவர்கள் ஆட்பட்டவர்கள் இது ஒரு இது ஒரு வகையான இது ஒரு மனநோய் இது இது நியாயமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசுகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை ஒரு மாற்று பண்பாட்டு வாழ்வியலில் பயிற்றுவிக்காதவர் விளைவு அவரவர்கள் ஒரு மாற்றை தேடிக்கொள்கிறார்கள் அந்த மாற்று தான் சரி என்று நம்புகிறார்கள் அதோட விளைவு தான் நித்யானந்தா போன்றவர்கள் உற்பத்தி ஆகிறார்கள் நித்யானந்தா ஆசிரமத்தில் பயிற்சி பெற்ற குழந்தைகளை பல தொழிலதிபர்களிடம் பல கோடி நன்கொடை திரட்டணும்னு நிர்பந்திக்கப்பட்டதாகவும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தை தொழிலாளர் முறையிலான சுரண்டல் என்றும் சொல்கிறார்களே இது குழந்தை தொழிலாளர் அப்படிலாம் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வார்த்தையை டெக்னிக்கலாலாம் போட்டு பூசணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு ஆர்பனேஜ் வச்சு நடத்தினாலும் சரி எந்த ஒரு மடங்கள் நடத்தினாலும் சரி எந்த தொண்டு நிறுவனம் நடத்தினாலும் சரி அவன் பதிவு பண்ணும்போது கொண்டு போய் ட்ரஸ்ட் ஆக்டில் பதிவு பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணிடுவான்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் அனாதை குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் மேம்பாட்டிற்காக குழந்தைகள் கல்விக்காக ஊனமுற்றவர்களுக்காக முதியோர்களுக்கான ஒரு பிரான்ச் பிரான்ச்சாக பதிவு பண்ணி வச்சுருப்பான் அந்த அடிப்படையில் எங்ககிட்டையும் குழந்தை இருக்குது நீங்கள் பல ஆசிரமங்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் குழந்தையே இல்லைனாலும் நாலு குழந்தைங்களை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதை காட்டி பிச்செடுக்கக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் இன்றைக்கி இருந்துக்கிட்டு இருக்குது உலக அளவில் இவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்கள் கிட்டே அனாத குழந்தைங்களை நாங்கள் வளர்க்குறோம் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்றாங்க டிவி விளம்பரங்கள் வருது புரியுதுங்களா இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய கோடீஸ்வரர் பனியன் பிரதர்னே ஒரு காலத்தில் போற்றப்பட்ட ஒரு வண்டலூர் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பனியனை தவிர அவர் எதுவும் போட மாட்டார் இன்றைக்கி கார்ப்பரேட்டு முதலாளிகளோட பணக்காரர் என்ன காரணம் நம்ம மக்களோட இயல்பான தயால குணங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதையெல்லாம் காசாக்க தெரிந்த வியாபாரிகள் அது போல தான் நித்யானந்தாவும் இருக்கிற நாலஞ்சு குழந்தைங்களாகவும் பக்தர் வெளியிலிருந்துலாம் அவங்க திரட்டலிங்க பக்தர்கள் அந்தந்த பக்தராக வரவன் குழந்தைங்களாம் அங்கே படிக்க வைக்கிறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வச்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வெளியிலிருந்து பெரிய அளவில் பணத்தை திரட்டுகிறார்கள் அதற்கு தான் இவர் பயன்படுகிறார்கள் ஒழிய ரெண்டு பேருமே கூட்டுக்கலவாணி தான் அந்த பக்தன்னு உள்ளே போகிறான் பாருங்க அவனும் இவனுக்கும் ரெண்டு பேருமே கூட்டுக்கலவாணிகள் தான் பிரேமானந்தா உட்பட பாலியல் மற்றும் கொலை குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த பல சாமியார்களின் ஆசிரம சாம்ராஜ்யங்கள் வீழ்ந்திருக்கின்றன ஆனால் நித்யானந்தாவின் ஆசிரமம் மட்டும் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு பிறகு பல மடங்கு வளர்ந்திருப்பதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அவங்க பானுமதி தான் நினைக்கிறேன் அவங்க தான் அந்த தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க அவங்க
நித்யானந்தான்றது வேற ஒரு டைப் நித்யானந்தா இந்த தாக்குதல் கூட இந்த அளவுக்குலாம் நடந்திருக்காது அவன் கொஞ்சம் புத்திசாலி கொஞ்சம் இன்டலெக்சுவல் கிரிமினல் அவன் என்ன காரணம்னா இவன் இவனுங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவாதிகளோ இல்லை பார்ட்னர்களோ என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு தெரியும் அப்போ அவன் ஒரு சேஃப் சைடு பார்க்குறான் சரி இங்கே கடையை திறந்தோம் வியாபாரம் பண்ணுறவர்களும் பண்ணியாச்சு கல்லா கட்டுறவர்களும் கல்லா கட்டியாச்சு இனிமேல் இங்கே நம்மளால் சர்வேல் பண்ண முடியாது அப்படின்றப்ப அவன் ஒரு லொக்கேஷனை அவன் மாற்றிக்கிட்டான் அந்த அளவில் தான் இது நடந்திருக்குது அப்படி தான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியுமா ஒழிய அந்த சாமியாருக்கு செ செல்வாக்குறதுக்கு இந்த சாமியாருக்கு செல்வாக்குறது அதெல்லாம் இல்லை இங்கே மக்களுக்கிட்ட அடிப்படை தேவைகள் இருக்கிறவர்களும் சாமியார்களுக்கும் தேவை இருக்கும் சாமிகளுக்கும் தேவை இருக்கும் வாழ்க்கை பூர்த்தி அடையில வாழ்க்கை தேவையினூடகவே இருக்கிறது நீங்கள் இந்த வாரம் குழு கட்டலைங்க நீங்கள் பத்து பொம்பளைங்க வீட்டு வாசலில் தலை விரிச்சு போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் சுய உதவிக்குழு இந்த வாரம் கட்டலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வாழ்க்கை அழுத்தம் இருக்குது இல்லை அந்த அழுத்தம் மனிதன் அழுந்தி 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 அவன் என்னவா மாறுறான் தன் குறைகளை தன் வாழ்க்கைக்கான தேவையை தன் வாழ்க்கைக்கான தீர்வை வேறு ஒரு இடத்துல தேடுறான் அப்படி தான் இது நடந்திருக்குது நித்யானந்தா இல்லை இன்னைக்கு போகக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களுக்கும் தெரியும் எல்லா சாமியாரும் அயோக்கிய பெயர்கள் தான் போலி சாமியார்னு உலகத்தில் ஒருத்தன் கிடையவே கிடையாது எல்லா சாமியாரும் போலி தான் ஆனால் அவனை ஆற்றுப்படுத்துவதற்கான வேலை அங்கே நடக்கிறதுனால அதை ஈர்க்க அதனால அவன் ஈர்க்கப்படுறானே ஒழிய அதை அரசு கண்காணித்து தன் குடிகளை வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதன் மூலியமாகத்தான் இந்த சாமியார்களோட உற்பத்தியை நீங்கள் தடுக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு வாழ்வியலுக்குள்ள இவனை பயிற்று வைக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எது அவனுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குதோ அதை நோக்கி தான் அவன் போக செய்வான் அதுதானே இயற்கை இயற்கையானது அது தானே நதி எங்கே போகிறதானே அது கடலில் தானே அவனுக்கு கலந்தாகணும் ஒருத்தன் வாழ்க்கைக்காக தானே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த வாழ்க்கையை எளிமைப்படுத்தி கொடுக்குறான் இனிமைப்படுத்தி கொடுக்குறான்னு அவனை நோக்கி போக தான் செய்வான் அவனுக்கே தெரியும் இவன் டூபா குருன்ட்டு ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை அவன் கொடுக்க அவன் தயாராக இருக்கிறான் இன்னைக்கு அரசியல் இயக்கங்களோ கட்சிகளோ உன ஒரு மாற்று வாழ்க்கைக்கு யாரும் பயிற்றுவிக்க தயார் இல்லாததோட விளைவு இது இது போன்ற கார்பரேட் சாமியார்களிடம் இனியும் மக்கள் ஏமாறாமல் இருக்க முற்போக்கு இயக்கங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன முற்போக்கு இயக்கங்களை பொறுத்த வரையிலும் இன்னும் பச்சையா சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா கொச்சை பொருள் முதல்வாதின்னு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு சிக்கல்களுக்கும் இந்த பக்தியும் கடவுள்களும் சாமியார்களும் தான் காரணமாக இருந்தாங்க இதை அம்பலப்படுத்துவது தந்தை பெரியார் தான் ஆனால் அந்த பெரியாரை தான் கொச்சை பொருள் பொருள் முதல்வாதின்னு இழிவு செய்யப்பட்டதும் இந்த நாட்டில் தான் நடந்தது அப்போ இன்றைக்கி அந்த பிரச்சாரங்களை மீண்டும் ஒரு மாற்று தளத்தில் ஒரு இன்னும் வீறு கொண்டு எழுந்து பிரச்சாரம் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது ஆனால் இங்கே போதாமையும் நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி இந்த மத கலவரங்கள் ஏன் ஏற்படுது நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களுக்குமான மோதல் ஏன் ஏற்படுது நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் கடவுள் மறுப்ப பிரச்சாரம் எப்போ குறைஞ்சிதோ அப்போவே இங்கே இருக்கக்கூடிய மதவாதிகள் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்துக்களாக இருக்கட்டும் இவர்களோட எழுச்சி அதிகமாக இருக்குது அப்போ பழையபடி நம்ம வந்து ஒரு புதிய காலத்து கூட போக வேணாம் குறைஞ்சபட்சம் பெரியார் காலத்தையாவது இங்கே உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அந்த கடவுள் மறுப்பு பிரச்சாரங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிற வரையிலும் இந்த இந்த மாதிரி சிக்கலே ஏற்படலை புரட்சி பேசின சாமியார்லாம் இருந்தோம் அந்த நாட்டில் பெரியாரோட பிரச்சாரத்தின் வீழ்ச்சியில் மாதீனங்கள் புரட்சி பேசினார்கள் கைவல்லிய சாமியார்கள் புரட்சி பேசினார்கள் அப்போ இப்படியெல்லாம் நடந்த ஒரு சமூகத்தில் இன்றைக்கி சாதி கலவரங்களும் மத கலவரங்களும் இன்றைக்கி ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்து முஸ்லீமுக்கு பிடிக்கல முஸ்லீமுக்கு கிறிஸ்தவனை பிடிக்கலன்ற ஒரு நிலை இன்றைக்கி இருக்குது இது கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்குதுன்ற காரணம் இங்கே கடவுள் மறுப்பு பிரச்சாரம் நடக்காதது தான் காரணம் ஒழிய அந்த கடவுள் மறுப்பு பிரச்சாரத்தை மீண்டும் முழு வீச்சில் கொண்டு வர வேண்டிய கடமை இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு உண்டு ஒரு பொம்பளை ஒரு ஒரு பெரிய தலைவரை பார்த்து கேட்குறான் நீங்கள் என் ஆம்பளையாக இருந்தால் வா அதே மாதிரி மடிசார் கொடுங்க இந்து பெண்கள்லாம் மடிசார் கொடுங்க அவர் என்ன பேசினாருன்னு சொல்லி இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா இந்து கோவில்களில் ஆபாச சிலைகள் உண்டுன்னு ஃப்ளோவில் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு சரி இதுக்காக வந்து நாங்கள் இந்து இந்து மக்களையும் எதிர்க்கிறோமனா கிடையவே கிடையாது இங்கே ஒரு விஷயம் யாருக்குமே புரியவே மாட்டேங்குது அன்று தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் பேசின அந்த வார்த்தை 